हेलो एंड वेलकम टू द सिक्स एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में अगर आपको भी बटक पेन है या आपकी पेन लेग में जाती है बैक से नहीं बटक से लेग में जाती है तो आपको भी पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है और इसके केसेस जो इंडिया में है वो माने जाते हैं वन लैख केसेस पर ईयर हमारे इंडिया में मिलते हैं वन लैख से ये फाइव लैख तक रेश जाती है इतने ज़्यादा केसेस हमारे इंडिया में हैं और ये सबसे निगलेक्टेड मसल है क्योंकि सबको लगता है जो शेटिका होता है या हमारी लेग में पेन जा रही है वो हमारे एल फाइव एस वन से या एल फोर एल फाइव से ही शेटिका जो हो रहा है वो जा रही है पर ये बिल्कुल कई बार गलत हो जाता है और ये पेरीफॉर्मिस जो मसल है ये हमेशा कल्परेट होता है हमारी बैक पेन में और लेग पेन में जो कि हम किसी कोई भी इसको डायग्नोज नहीं करता तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है इसको कैसे ठीक किया जाता है इसकी बेस्ट दो एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका बटक पेन भी कम हो जाएगा और लेग पेन भी कम होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो चलिए देखते हैं कि पेरीफॉर्मिस मसल क्यों सबसे इंपॉर्टेंट मसल है और कैसे इसकी वजह से सेटिका और लेग पेन होता है अब पेरीफॉर्मिस मसल होता है जो हमारा सेक्रम से लेकर अपर सरफेस ऑफ फीमर यानी कि जी ग्रेटर ट्रोकेंटर पर यह लगा होता है सेक्रम लोअर सेक्रम से अपर सरफेस ऑफ फीमर अब ये मसल होता है पिरामिड शेप का यानी कि वी शेप का मसल होता है और ये मसल का काम ये शेडिंग नोच के बीच में से निकलता है अब शेडिंग नोच क्या होती है जो हमारी एल फोर एल फाइव एल फाइव एस वन और एस वन टू थ्री ये सारी नर्व्स मिलके एक बंच ऑफ नर्व जब एक गुच्छा बना के एक ही नर्व बन जाती है मोटी सी उसको हम सेटिंग नर्व बोलते हैं ये मैंने आपको अपनी सेटिका वाली वीडियो में बताया था अब ये जब सेटिक नर्व यहाँ से निकलती हुई सेक्रम से इस सेटिक नॉच के बीच में से निकलती है तो पेरीफॉर्मिस मसल के बिल्कुल पीछे हो जाती है जब ये नर्व यहाँ पेरीफॉर्मिस मसल के टाइटनेस होने की वजह से या इलोंगेशन यानी कि अगर ओवर स्ट्रेच भी हो जाए पेरीफॉर्मिस तो भी दिक्कत करता है जब ये पेरीफॉर्मिस मसल में ये नर्व फंसती है प्रेस हो जाती है तो सेटिक का कॉज होता है अब हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि जो सेटिक है वो एल फोर एल फाइव एल फाइव एस वन यानी कि हमेशा बैक के नर्व प्रेस होने से ही हो सेटिक हमेशा अपने रूट में कहीं पे भी प्रेस हो जाए सेटिक नर्व उसको सेटिक बोलते हैं तो सबसे मेन कॉज होता है उसको प्रेस होने का सबसे मेन कारण होता है पेरीफॉर्मिस मसल के पीछे जो पड़ी है सेटिक नॉच वहाँ से जब सेटिक नर्व निकलती है तो पेरीफॉर्मिस मसल टाइट होने की वजह से उसको ऐसे प्रेस कर देता है उसकी वजह से जो सेटिक और लेग पेन होता है उसके सिम्टम्स आते हैं पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है मुझे बटक से लेके लेग में पेन जा रहा है ना कि बैक से लेके लेग में उसको हमेशा बटक पे एक सेंटर पॉइंट पे पेन होगा जो कि पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम का मेन उसका फीचर है अब पेरीफॉर्मिस मसल काफ़ी डीप मसल है ग्लूटियस मैक्सीमस से भी डीप है काफ़ी अंदर पड़ा है और सेटिक नर्व के बिल्कुल आगे पड़ा है तो जब भी ये मसल इरीटेट होगा तो सेटिक नर्व को प्रेस करेगा और सेटिक का कॉज करेगा अब हम आगे चलेंगे जिसमें मैं बताऊंगा पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम में उसको ट्रीट कैसे करते हैं उसकी दो स्पेशल एक्सरसाइजेस तो चलिए अब देखते हैं पेरीफॉर्मिस मसल का एक्शन क्या होता है पेरीफॉर्मिस मसल हमारा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप होता है यानी कि आउटवर्ड रोटेशन ऑफ फुट जो होती है बाहर की और थाई की जो आउटवर्ड रोटेशन होती है पैर को बाहर रखने में हेल्प करता है हमारा पेरीफॉर्मिस मसल अब ये काम करता है जब हम बैठते हैं तो इस तरह से जब हम बैठते हैं तो ये सारा काम पेरीफॉर्मिस मसल कर रहा है तो ज्यादातर हम लोग इसी हैबिट में हम पढ़े हैं कि हम सिटिंग इसी तरह से करते हैं और हम बार बार अपना पेरीफॉर्मिस मसल जो है वो टाइट कर रहे हैं क्योंकि उसका काम है एक्सटर्नल रोटेशन तो इस पोजीशन में सबसे ज्यादा टाइट पोजीशन होती है इसी की वजह से हमारी जो सेटिंग नर्व होती है वो प्रेस हो जाती है बैक में स्पेशली जो लोग पर्स रखते हैं साथ में वो भी मैं एक वीडियो उसके लिए स्पेशल बनाऊंगा कि कैसे होता है तो ये जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हम इस तरह से पेरीफॉर्मिस मसल टाइट कर रहे हैं सेटिंग नर्व को इरीटेट कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार इस पोजिशन में हम रहते हैं तो इसका कैसे हम देखते हैं कि पेरीफॉर्मिस मसल टाइट है नहीं जब ये बिल्कुल लूज नीचे तक चला जाता है तो हम समझते हैं कि ये पेरीफॉर्मिस मसल टाइट है क्योंकि उसका बार बार हम एक्शन करवा रहे हैं पर कई लोग इस तरह से रह जाते हैं क्योंकि उनसे नीचे तक नहीं जाया जाता तो उनका जो पेरीफॉर्मिस मसल होता है वो लेंदन होता है वो इस पोजिशन में नहीं जा पाते क्योंकि उनका एडेप्टर टाइट होता है तो इसीलिए इसकी टाइटनेस और इसकी जो इलोंगेशन है लेंदनिंग है वो दोनों ही बिल्कुल इम है यानी कि वो इम्बेलेंस क्रिएट करती है हमारे सेक्रोलियक ज्वाइंट पे और वही कारण होता है हमारी सेटिंग नर्व को स्ट्रेच करने का अब देखिए इलोंगेशन इसकी लेंदनिंग क्यों मतलब डिस्टर्ब करती है हमारा उसका सेक्रोलियक ज्वाइंट को जब ये मसल बिल्कुल इलोंगेट हो जाता है लेंदन हो जाता है बार बार स्ट्रेच करने से क्योंकि यहाँ हैबिट है पेरीफॉर्मिस मसल टाइट है उसको स्ट्रेच कर दो 
तो उसमें क्या करते हैं जब बार बार उसको लेंदन हम कर रहे हैं तो इस तरह स्ट्रेच करने से पीछे पड़ी जो नर्व है क्योंकि जब हम इलोंगेट किया लेंदन किया तो उसकी टेंशन इंक्रीज कर दिया हमने मसल की तो जितनी टेंशन इंक्रीज होगी उतना वो लंबा होगा और उतना ज्यादा फ्लैट होकर नर्व को प्रेस करेगा तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जो बार बार स्ट्रेचिंग कर रहे हैं पर पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम को ठीक नहीं कर पा रहे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे टू रेशो वन की यानी कि स्ट्रेच करेंगे क्योंकि मोस्टली ये टाइट होता है तो स्ट्रेच करेंगे हम दो बार और स्ट्रेंदन करेंगे एक बार यानी कि टू रेशो वन का इसमें आपको ट्रीटमेंट करना है इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले हम स्ट्रेच कैसे करेंगे पेरीफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करने के लिए हमें मान लीजिए राइट लेग अफेक्टेड है राइट पेरीफॉर्मिस टाइट है तो उसमें क्या करना है दोनों लेग इस तरह से फोल्ड करके एक लेग जो हमारी राइट लेग है उसको दूसरे नी के ऊपर इस तरह से रख लेना है और ऑपोजिट हैंड जिस तरफ हमने खींचना है उसी का उसी तरफ का हाथ आएगा और नी को ऑपोजिट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच कर लेना है इस तरह से अब ये ऑपोजिट शोल्डर पे जाने से ये मैंने आपको सेटिका पार्ट टू बी में जो बताया था वो इस उससे डिफरेंट स्ट्रेच है ये क्योंकि उसमें हमने बैक को रोटेट करवाना था क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने बैक से बताई थी ये बटक से पेरीफॉर्मिस की प्रॉब्लम है तो हमें इसको यही से स्ट्रेच करना है और ये ऑपोजिट शोल्डर की तरफ करना है इसमें बैक रोटेशन बिल्कुल नहीं करनी अब आपको एक शार्प स्ट्रेच आएगा यहाँ पे जिसमें आपकी पी, जो पीछे पड़ा पेरीफॉर्मिस है वो स्ट्रेच भी होगा और सेटिंग नर्व भी रिलैक्स होगी तो ये स्ट्रेच हमने 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है इस तरह से ऑपोजिट रोटेशन ऑपोजिट शोल्डर की तरफ इस लेग को क्योंकि मैंने आपको बताया पेरीफॉर्मिस का काम होता है एक्सटर्नल रोटेशन तो उसका जब हम ऑपोजिट करेंगे तभी हमारा स्ट्रेच प्रॉपर आएगा उसी को स्ट्रेचिंग बोलते हैं तो ऐसे हमने तीन रेपिटेशन करनी है तीन रेपिटेशन का एक सेट हो गया तो ऐसे हमने दो सेट लगा लेने हैं क्योंकि दो सेट के बाद हमने फिर एक सेट लगाना है स्ट्रेंथनिंग का तभी पेरीफॉर्मिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाएगा तो ये थी हमारी पेरीफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग अब देखते हैं इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं हम तो अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमने करना है पेरीफॉर्मिस की स्ट्रेंथनिंग जिन लोगों को इस तरह बैठने में मुश्किल आती है बैठना तो चाहिए नहीं पर उनको कई बार क्या होता है ये इसी तरह से रह जाता है क्योंकि उनका एडक्टर टाइट है और पेरीफॉर्मिस काफ़ी लेंदन है यानी कई कई बार पेरीफॉर्मिस ज़्यादा लेंदन होने की वजह से भी हमारा जो एस आई जॉइंट है सेक्रोलिक जॉइंट है उसकी प्रॉब्लम आती है बैक पेन शुरू हो जाती है तो उसमें स्ट्रेंदनिंग कैसे करनी है हमने पेरीफॉर्मिस की क्योंकि हर बार स्ट्रेच करना ही मसल का जो होता है वो इलाज नहीं होता कई बार उसको स्ट्रेंदन भी करना पड़ता है उसके लिए हमने इस तरह से उल्टे लेट जाना है पेरीफॉर्मिस की स्ट्रेंदनिंग के लिए हमने प्रोन लाइन यानी कि उल्टा लेट जाना है और जो राइट फुट राइट वाला हमारा जो पेरीफॉर्मिस मसल हमारा जो इलोंगेट हुआ है उसको स्ट्रेंदन करने के लिए हमने राइट फुट को लेफ्ट नी की बिल्कुल पीछे रख लेना है और जो राइट नी है उसको बैठ के बिल्कुल साइड पे आके हैंग करवा देना है बिल्कुल नीचे और यहाँ से हमने हिप को इस तरह से लिफ्ट करना है क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे तभी हमारा एक्शन आएगा पेरीफॉर्मिस का तो इस तरह से बिल्कुल उस लेवल तक ले आना है काउच के और इसको होल्ड करना है टेन सेकेंड्स के लिए ये भी हमने तीन बार इसको रिपीट करना है थ्री रेपिटिशन का एक सेट बनेगा तो ऐसे ही हमने दो सेट स्ट्रेचिंग के करने हैं और एक सेट हमारा स्ट्रेंथनिंग का होगा तो यही टू रेशो वन का हमारा जो सिस्टम होगा ये हमारा पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम को अगर इलोंगेट है तो उसको स्ट्रेंदन करेगा और अगर ज़्यादा टाइट है तो उसको स्ट्रेच करके हम इसको रिलैक्स करेंगे तभी सेटिंग नाव हमारी पीछे से रिलीज हो पाएगी और हमारे जो सिम्टम है वो रिलीफ हो सकेंगे तो अब आपने देखा कैसे एक छोटा सा मसल आपकी बैक पेन लेग पेन और बटक पेन का कितना बड़ा कारण बनता है अगर आपको भी यही प्रॉब्लम और यही सिम्टम्स हैं तो आप भी ये दो एक्सरसाइज करके अपनी बटक पेन और लेग पेन को कम कर सकते हैं जिसकी हेल्प से बैक पेन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर आपको कोई क्वेरी है या आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर आ रहा है आपको फ्लैश हो रहा है आप उस पर जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ये फ़ोन कंसल्टेशन का नंबर है कि ताकि मैं चाहता हूं हम वन टू वन आपसे बात कर सकें क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसकी क्वेश्चनिंग ना कर सकें आपको कोई क्वेरी है तो आप ना पूछ सकें इसलिए ये वन टू वन हमने सिस्टम रखा है जिसको भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी करनी है वो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए इस नंबर पर आपको रिप्लाई आएगा विद इन ट्वेंटी आवर्स और आपको सारा समझाया जाएगा फोन कंसल्टेशन का जिससे आपकी मुझसे डायरेक्ट बात होगी फोन कंसल्टेशन पे पर ये अपॉइंटमेंट बेस होता है इसलिए आपको इस नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 
लो बैक पेन के बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए क्योंकि ये सिक्स एपिसोड है तो बाकी पांच एपिसोड भी जरूर देखिए जिसमें मैंने सैटिका का बारे में बताया है उसका ट्रीटमेंट बताया है डिस स्लिप डिस्क के बारे में बताया है सारा उसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी है उसको आप जाके भी जरूर देखिए उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्योंकि हमने हर चीज़ का ट्रीटमेंट साथ साथ बताते हैं ऐसा एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि लो बैक पेन सीरीज बहुत इफेक्टिव है और बहुत नॉलेजेबल है आप सबके लिए स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपके नॉन में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता लगे कि ये मसल कितना इंपॉर्टेंट है और ये दो एक्सरसाइज करके वो भी ठीक हो सकता है हैव ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ